திருநெல்வேலி கணவன் மனைவி என்ன வேண்டும் கால உண்டு மங்களம் அருள்வாய் மதுரை சொல்லமாட சாமி எங்க பா இருக்காரு ஊர்ல இருக்க வாராரு பின்னால இடைப்பட்ட காலத்துல இந்த பெண்மணிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாம ஆயிடுது அப்படித்தானே இவளை சரியாக்கி தரணும் கொஞ்சம் கண்ண மூடு உன் கற்ப பையன் நான் கொஞ்சம் பார்க்கட்டும் சரி கால் ஒன்று வரலாம் உன்னுடைய கற்பத்தலத்தை நான் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்தேன் குழந்தையை தாங்கக்கூடிய சக்தி கற்பையில் இல்லை என்பது ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது உண்மையிலேடா அதானே ஆனால் குழந்தை உருவாகுவதற்குரிய சக்தி இருக்குது தாங்குகின்ற பிலம் அதில் இல்லை என்பது தான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாக்டருடைய பதில் வாஸ்தவமாக தப்பா அந்த சக்தியை நான் கற்பசாமி தந்துட்டோம்னா குழந்தை பிறந்தாச்சு முத பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை பிறக்கும் காளீஸ்வரின்னு பேர் வைக்கணும் என்ன பேர் வைக்கணும் கால நுட்பா கத்தியங்க கருபசாமிக்கு உட்காருமா பக்கத்துல வா இந்தா குடி ம் அஞ்சாவது மாதத்தில் குழந்தை தோன்றும் வெற்றி உண்டு மகனே செல்வாக்க நல்லா பௌர்ணமிக்கு வந்து கேட்டுக்கோம் திருநெல்வேலி கணவன் மனைவி தன் மகனை பத்தி கேட்க வந்தவர்கள் பையனை பத்தி கேட்கணுமா கால் அனுப்பலாம் உடச்சு சொல்லவா மறைச்சு சொல்லவா பக்கத்துல வாங்க யூடியூப்ல வெளியே தெரிஞ்சிட கூடாங்கயோ இது ஏன் துண்டு தானே ஆமா உடச்சு சொல்லவா மறைச்சு சொல்லணுமா கால் அனுப்பிட்டு வாங்க போகாத பாதையிலே போக கூடாது சும்மா புத்தி கட்டு அங்கும் இங்கும் சுத்த கூடாது மாடாகவே மனுஷ மாறக்கூடாது உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் உன் மகனுடைய மனசு இன்னொரு இடத்துக்குள்ள சிக்கி தவிக்கி அதுக்கு ஒரு பொம்பளை காரணம் சாதாரணமாக சின்ன பொம்பளையான பார்த்தேன் அவள் கொஞ்சம் பெரிய பொம்பளை உருவத்தில் இல்லை வாழ்ந்த அனுபவத்தில் பெரியவள் சரணா அதனால் அவள்கிட்ட இருந்து அந்த பையனை நான் மீட்டி தரணும் அவனுடைய மனதை செம்மையாக்கி தரணும் காப்பாற்றி தந்தால் போதும்ல 
காலில் நின்றுவாங்க அப்படியா உங்கள் வீட்டு எல்லையில் இருக்கிறாரு சுடலமான சாமி ஆனால் நீங்கள் கும்பிட வேண்டிய தெய்வமோ நான் கருப்பசாமி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் கோயிலில் கிடாய் வெட்டணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இன்னைய வர வெட்டலைன்னு ஒரு குறை இருக்கு ஆனாலும் நான் வாங்க மாட்டேன் அந்த சாமிக்கே செஞ்சிருங்க இன்னொரு தடவை கால் ஒன்று வாங்க கருப்பசாமிக்கு நீங்க நினைக்கிற எல்லா கேள்விக்கும் இந்த இடத்துல பதில் கிடைக்காது ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்னு சொல்லி ஒரு கேள்விக்கு விடைய சொல்லி வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற அத்தனைவருடைய வாழ்க்கையும் என் துணையால செம்மையாக்கி தந்துட்டா போதும்லா இந்தா மகனை திருத்தி கொண்டு வந்துட்டேன் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் சரியாக்கிட்டேன் மற்ற பிள்ளைகளையும் வெற்றியாக்கி தாரேன் கிடைச்சாச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல கிடைக்கும் சந்தோஷமா இருங்க மக்கா அண்ணா நான் சாப்பிட்டு போங்க அரவுரையா பேராதீங்க சரியா பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி எந்திரிச்சு வாங்க மருமகளே மருமகளே வாவா பாண்டிச்சேரியாக்கா பாண்டிச்சேரியா காரைக்காலா பாண்டி தம்பி நீ பாண்டிச்சேரியா ஓ சரி சரி அந்த அந்த பாண்டிச்சேரியா பக்கத்தூரா எத்தனை ஒரு ஆறு பேர் இருக்கணுமா இருக்கீங்க பிள்ளையார் கோவில் யார் வீட்டு பக்கத்தில் போற வழியில் இருக்கு பிள்ளையார் கோவில் கோவில் உங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கா பிள்ளையார் நீங்க வாங்க உட்கார் பிள்ளையார் கோயில் பிரதானமா இருக்கு அது யார் யார் போகுது நீங்க வாங்க நான் தான் விநாயகரை மட்டும் தானே காட்டிருக்காரு நான் எல்லா தமிழும் சொல்லி கூப்பிடுவேன் கால் ஒன்று வரலாம் நமஸ்காரம் இன்னொரு தடவை கால் ஒன்று வரலாம் வாப்பா உனக்கு என்ன வரம் வேணும்ப்பா இன்னொரு தடவை கால் ஒன்று வாப்பா மூணரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே நீ உடைச்ச முதல்களெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகி இப்போ பொல்லாத கடன்களும் சூழ்நிலைகளால் வெந்து மனத்துன்பம் அடைஞ்சிருப்பேன் இதுதான் உண்மை இது பெண்ணால் ஏற்பட்டதா அல்லது கிரகத்தால் ஏற்பட்டதான்னு பார்த்தா முதல்ல சொன்ன வார்த்தையால் ஏற்பட்டதும் உண்டு புரியுதா ஆனால் இப்போ ஒரு வீட்டை ஆரம்பித்து அதை முழுமையாக முடிக்க முடியாத வேதனை உன் உள்ளத்தில் இருக்கும் அவைகளை சரியாக்கக்கூடிய காலம் தெளிவாக நடக்குமா அல்லது இது அறகுறையிலே கைவிட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுமா அதுக்கு வேண்டிய சட்டப்பூர்வமான உதவியிலையும் குழப்பம் இருக்க அதை சரி பண்ணும் என்பதுதான் அவனுடைய கேள்வி கால் அனுப்புவான் வேற என்னப்பா வேணும் ஒரு பிள்ளையை நல்லா படித்து உத்தியோகத்துக்கு போக வைக்கிறேன் வெற்றியாக்கி தரேன் அடுத்த பௌர்ணமிக்கு முதலாளி என்ன வந்து பாரு எல்லா சமையாக்கி தரேன் நல்லா இருக்க கருப்பசாமி அதே பாண்டிச்சேரி எல்லை பொம்பளை பிள்ளையை பற்றி கேட்க வந்தது யாரு கால் ஒன்று வாடா சில பேரை உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் இரண்டே முக்கால் ஆண்டுகள் சனி பகவானுடைய சுற்றின் காரணத்தினால் பொம்பளை பிள்ளையனுடைய மனசை பற்றியும் அவருடைய எதிர்காலத்தை பற்றியும் சிந்தனை உன் உள்ளத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்கு 
ஜாதகங்களை போய் பார்க்கும் பொழுது தெளிவான பதில் உனக்கு கிடைக்கல உண்மையா இல்லையா கால் ஒன்றுவா அதனால நம்ம மனதுக்கு மாறுபட்ட நிலையில எதுவும் நடந்துருமோ என்ற ஒரு உள் பயம் உன் உள்ளத்துல அப்படி மாறாம ஒரு செம்மையா உன் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வச்சு தந்தா போதும்லா கால் ஒன்றுவா கர்பசாமிக்கு கர்பசாமிக்கு மகனே வெற்றியா நடக்க வைக்க இருந்து என்னை பார்த்து திருச்சி மாநகர் திருச்சி நிக்கிறவங்க போய் உட்காந்துக்கோங்க திருச்சி எந்திரிச்சு வாங்க பாட்டிமா வழி விட்டுருங்க அப்படியா அப்படியா திருச்சியா சட்டப்படி வழக்கு யார் யார் வச்சிருக்காப்பா வழக்கு உடையவர் யார் வாடா என்னடா வழக்கு உனக்கு போட்டிருக்க கால் ஒன்றுவா இவர் யார் ஆ சரி அங்கே தள்ளி நில்லுங்க இன்னொருத்தர் கால் ஒன்றுவாடா உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேண்டா நீ கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்ட அதாவது வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னால் ஜாதகத்தில் வந்து மீன ராசியில் என்ன கிரகம் இருக்குது கடகராசியில் என்ன கிரகம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஏன் அது ரெண்டையும் பார்க்கணும் மீன ராசி மீன் எங்கே கிடக்கும் தண்ணீரையாக தண்ணியில் கிடக்குமா தரையில் கிடக்குமா தரையில் கிடக்குமா தண்ணியில் கிடக்குமா தண்ணியில் தான் கிடக்கும் தண்ணீர் என்பது கடல் கடலை கடந்து செல்வதற்கு மீன ராசியை பாரு கடகராசி கடகராசியில் இருக்கிறது நண்டு நண்டு எங்க கிடைக்கும் பெரும்பாலும் ஒன்று வயலுக்குள்ள இருக்கும் தண்ணியும் நீரும் நீர் சார்ந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த ராசியை பார்த்தா மத்திமோ லேட்டாகி போவான் வெளிநாட்டுக்கு மீன ராசியில் சரியாக இருந்தால் உடனே புறப்பட்டுருவான் பயங்கன்னு போயிடுவான் நீ அன்னைக்கு ஜாதகத்தை சரியாக பார்க்காம குருட்டுத்தனமாக பார்த்துட்டு நீ போகலாம்ப்பா நல்லா இருப்பப்பான்னு ஒரு பையன் சொல்லிட்டான் அதை வச்சுட்டு போய் விருட்டுன்னு பணத்தை கட்டிட்டு போய் ஏமாந்து போயிட்டேன் உண்மையா இல்லையாடா சேர்ந்தாரை கொல்லி பாவம் புண்ணியம் செய்தவருக்கு மட்டும்தான் பாவம் சேர்ந்தவர்லாம் சேர்த்து பிடிக்கும் கால் உணர்த்துவா என்ன செய்ய சொல்லுவீங்க அதனால இப்போ அந்த பணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கு அந்த வழக்கில் அவனை லாக் பண்ண முடியுமான்னு நான் பார்த்தேன் அவன் விவரமான ஒரு ஆளை பிடிச்சி மாட்டாமலே போய்கிட்டு இருக்கான் சரதானா ஆமாம் அதனால் அவனை எப்படியாவது கொண்டு வந்து நியாயத்தின் கூண்டில் அவனை ஏற்ற வச்சு உனக்கு நற்பலனையும் உன்னை சேர்ந்தவருக்கு நல்ல பலனையும் கொடுக்க வச்சா போதும்லா கால் ஒன்றுவா கர்பசாமிக்கு கர்பசாமிக்கு இந்தா இப்ப நான் பேசின குரல் அவன் செவியில விழுந்து சிந்தையை தட்டி நீதிமன்றத்தில் ஏத்துறேன் நல்லா இருக்குதான் ஓடிப்போம் அதே திருச்சி மாநகர் கல்யாண வாழ்க்கையில் குழப்பம் உடையவன் யாரப்பா கிளம்பி முடிச்சியா அது என்ன குழப்பம் நீ கல்யாணம் முடிச்சியாடா பொண்டாட்டி எங்க இருக்கா என்ன பேராண்டி ஏமனே போய் சொல்லுறேன் கால் ஒன்றும் சரி ஒரு ஆசை தான் சாமி பக்கத்தில் போகணும் என்னடா தங்கமான பிள்ளை இன்னொரு தரம் கால் ஒன்றுவா போனால் போகட்டும் போடா இந்த பூமியில் நிலையாய் யாரா வாழ்ந்துருக்காங்களா உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் உன் உடம்புல தன்னறியாத ஒரு மின்னாற்றல் மாதிரி ஒரு நடுக்கமும் ஒரு அதிர்ச்சியும் அடிக்கடி உன் உடத்தில் வருது உடலில் வருது அப்படி வருது அது சாமியா அல்லது பயமா அல்லது நரம்பு தளர்ச்சியா அது என்னன்னு எனக்கு தெரியலன்னு முத கவலை உன் உள்ளத்தில் உண்மையா இல்லையா கால் ஒன்றுவான் அதே மாதிரி இப்போ நீ ஒரு பக்கம் உன் மனைவி ஒரு பக்கம் அவ வேணுமா வேண்டாமா ஒரே முடிவு எடுத்துட்டேன் எவனா அவ கூட வாழ்ந்தா நானே தற்கொலை பண்ணாலும் பண்ணிடுவேன் சாமி அவன் எனக்கு தேவையில்லைன்னு முடிவு பாரு கால் ஒன்றுவான் 
போனது போகட்டும் இனியாவது உன் நெஞ்சம் புனிதமாகும் புனிதமான வாழ்க்கையை அமைச்சு தரேன் அவளால் எந்த இடஞ்சல் இல்லாமல் சட்டப்படி உனக்கு எல்லா ரெக்கார்டும் வாங்கி தரேன் இந்தா ஜெயிச்சுக்கா நல்லா இரு தொழில் இந்த மாதத்துலேருந்து தொடங்கிக்கா பயப்படாத தைரியமாக ஓடு கர்பசாமி ஆமா ஆமா திருச்சி மாநகர் தொழில் சம்பந்தமாக முயற்சி செய்து வெற்றியடைய முடியவில்லையே என்று ஒரு இயக்கம் உடையவன் யாரப்பா நீயா என்ன தொழில் கால்வா நீங்க சரி அழைக்கிறேன் நல்லா கும்பிட்டு நல்லா கும்பிட்டு அச்சரிக்கலாம் உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் உன்னுடைய வீட்டுக்கு போற வழியில வலது பக்கத்தில் ஒரு அம்மன் கோயில் இருக்குடா சரிதானா ஆனா இப்போ ஏற்கனவே ஆறாண்டு காலங்கள் எந்த தொழிலை தொட்டாலும் நஷ்டமும் மனவரை தான் உனக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு கூட இருக்கிறவனே உனக்கு கோயந்தா போட்டு பணத்தை அடிச்சு போயிட்டானுவ உண்மையா இல்லையாடா கால் ஒன்றுவா அதுல உனக்கு காற்றே பாதிச்சிருமோங்கிற பயமெல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ நீ ஒரு தொழில் நடத்தணுங்கிறதுக்காக முயற்சி செய்த அது அறவுரையா இருக்க தவிர தெளிவாக நடக்கல அதை வெற்றியாக்கி உனக்கு துணையா நின்று உனக்கு காப்பாய் தந்தா போதும்லா வெற்றி மாட கூடிய பிள்ளைக்கு கூப்பிடு கருப்பசாமியா கூப்பிடுவாரு மூணு பேரும் கூப்பிடுவார் என்ன தான் கூப்பிட மாட்டேன் எப்படியா இன்னைக்கு கூப்பிடணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான் கூப்பிட்டுருவோம் ஒரு சில கோயில்கள்ல கோயிலுக்கு வச்சிருக்க கூடிய தொண்டர்கள்ட்ட பணத்தை கொடுத்து சாமி எங்களை கூப்பிட்டுருங்க சாமி எங்களை கூப்பிட்டுருங்க அப்படி சொல்றவங்க இருக்காங்க ஆனா இங்க எங்க தொண்டர்கள் எல்லாம் உங்கள்ட்ட யார்ட்டையும் உருவாங்க மாட்டாங்க நீங்க லட்ச ரூபா கொடுத்தாலும் சரி என் கோயில் பணியாளர்கள் உங்கள்ட்ட பணம் வாங்கவே மாட்டாங்க அதை மட்டும் எழுதி வச்சுக்காங்க உண்மையா இல்லையா கால் வந்துட்டு வரலாம் ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கீங்களே உங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி சொல்லி கூப்பிடுறது என் மகன் பிரிஞ்சிருக்கா அவனை தெளிவாக்கி கொடுன்னு கேட்டவங்களுக்கு உத்தரவு மகன் பிரிஞ்சிருக்கானா உன் மகன் பிரிஞ்சிருக்கானா இல்ல தனியே இருப்பது வேற பிரிந்து இருப்பது வேற நிலவுக்கு என்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் அந்த இடத்துல உன் மகனுடைய உள் மனசு உன்னை விட்டு பாதித்ததுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் உண்மையா இல்லையா ஆமா ஆனா அவனுடைய மனதுக்குள்ளேயும் அவன் பழக்க வழக்கத்துல ஒரு தவறு இருக்கு அவன் பழக்க வழக்கத்துல ஒரு தவறு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம மற்றவர்களால் அவன் அதை மாற்றப்பட்ட ஒரு கோளாறும் இருக்கு இந்த இரண்டு விதமான பாதிப்புல தாயார் மேல ஒரு வெறுப்பு தாயார் மேல ஒரு வெறுப்பு தாறுமாறுமான பதில் அவன் நினைக்கிறபடி திருப்தி இல்லாத எண்ணம் இவைகளெல்லாம் அவன் உள்ளத்தை குழப்பி இப்ப தாய் ஒரு பக்கம் பிள்ளை ஒரு பக்கம் இருக்கிய அவனை ஒன்று சேர்த்து வெற்றியாக்கி தந்தா போதும்லா கால் அனுப்புவான் உன் மகன் வந்து ஒன்று சேருவான் 
வெற்றி உண்டு சனி பகவானுக்கு மூன்று நாள் தீபம் ஏற்றி தான் ஒரு மாதம் கழித்து தான் அவருக்கு அது நடக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் வேண்டாம் மாற வேண்டாம் இதே இடத்துல இருக்கட்டும் அதே ஈரோடு எல்லை என்ன ஒருத்த கோடி பணத்தை ஏமாறிட்டாங்க அருப்புசாமி வாங்கி தர முடியுமா உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு பச்சை மயில் வாகனனுக்கு பன்னீர் கை தோழனுக்கு சிந்தைவாள் குகனுக்கு செந்தூர் நாயகனுக்கு செல்வக்குமரனுக்கு சேவர்கொடி அழகனுக்கு காலனுட்டுவா உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் இரண்டே முக்கால் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே கணவன் மனைவிங்கிற பாசம் பட்டில் ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டு போச்சு உண்மையா இல்லையா இந்த குழப்பத்துக்கு காரணங்களையெல்லாம் நான் கண்டறியும் பொழுது அந்த பக்கத்தில் உள்ள பெரியவங்கெல்லாம் ஒரு காரணம்னு உன் உள்ளத்தில் தெரிஞ்சாச்சு பெரியவங்களை திருத்தவா பொண்டாட்டியை திருத்தவா கால் உண்டுவா யாரை நம்பி நான் பிறந்தேன் போங்கடா போங்க அதனால அவளுடைய மனதுக்குள்ள நான் இறங்கி உங்ககிட்ட குடும்பமா வந்து ஒத்து வர்றதுக்கு வாழ வச்சா போதும்ல அந்த வழியை வகுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒன்பது நாட்கள் கால அவகாசம் இருக்கு அதுவரை கிரகங்கள் அவளுடைய சகசிரார்த்தில இருந்து ஆட்டி வைக்கி ஒன்பது நாளைக்கு பிறகு அவ உள் உணர்வுக்குள்ள இறங்கி கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட சேர்க்கிற மகனே கால் கருப்பசாமிக்கு செல்வாக்காரு வெற்றியாக்கி தர உணவு சேர்க்க தொழிலும் தர ஆனந்தமாக இருப்பாரு ஒன்பது நாளைக்கு பிறகு வந்து செல்வாவோடு ஒரே கள்ளக்குறிச்சி எந்த ஊருப்பா கள்ளக்குறிச்சின்னு சாமி சொல்லுது எந்த ஊரு கள்ளக்குறிச்சி கள்ளக்குறிச்சி எந்திரிச்சு வாங்க கடகுறிச்சியா உங்களுக்கெல்லாம் கணவன் மனைவி வீட்டில் உள்ள பெரியவங்களால மன அமைதி இழந்து வந்தவங்க யாருப்பா வாங்க நீங்க யாரு உங்களுக்கு மறைக்காதீங்க கால் வந்துட்டு வரலாம் வெற்றி அடைவீர் வெற்றி அடைவீர் வெற்றி அடைவீர் உன்னுடைய எல்லைக்குள்ள போய் பார்த்தேன் என் தங்கை காளியுடைய ஆலயம் அந்த எல்லையில் இருக்கு அதே மாதிரி கர்பசாமி உன்னுடைய கட்டுமனைக்குள்ள இப்பொழுது ஒன்னே கால் ஆண்டுகள் உன்னுடைய பொன்பொருளும் நஷ்டப்பட்டிருக்கு உன்னுடைய தொழிலும் நஷ்டப்பட்டிருக்கு பிள்ளைகளால மன வேதனையும் துயரமும் நடக்கு பெரியங்க உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு யாரும் இல்லைங்கிற வேதனை உங்க உள்ளத்துல இப்ப நான் ஒரு பிள்ளை செலவமும் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு நல்வழியும் காட்டணும் கால் அனுப்புவான் வரலாம் செல்லங்களே சுட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது என்ன சுடுறாங்க பணியார கல்லுல என்னத்தையோ சுட்டு சுட்டு போடுறாங்களா உங்க ஊருக்குள்ள அது என்னடாது உணவுப் பொருள் போடுறாங்க உணவுப் பொருள் அந்த காளியம்மன் ஆலயத்துக்கு நீ போயிருக்கியா இந்தா பொம்பளை பிள்ளை பிறக்கும் காப்பாய் தரேன் இருந்து என்னை பார்த்துட்டு போங்க மதியம் நல்லா இருங்க கர்பசாமி அதே சேலம் கண்ணை குறிச்சு குழந்தை வர வாங்க வந்தவர்கள் அப்படியா அந்த அம்மாவுக்கு கூட இவங்களுக்கு அப்பா அம்மா 
குழப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டியே நீ பக்கத்தில் வாங்க இன்னொருத்தர காலம் விட்டுவாங்க நீங்க நாலு வரும் நாலு மனதா இருக்கிய ஒருநிலைப்பட்ட புத்தியோட முதல்ல நீங்க வரவே இல்லை இந்த பிள்ளையுடைய உடல்நிலையை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி உண்மையா இல்லையா அந்த ஆராய்ச்சி என்னன்னு நான் பார்த்தேன் உண்மையிலேயே இவள் பெண்மை அடைந்து விட்டாளா இல்லையா அல்லது வயதும் உடம்பையும் வச்சு கல்யாணம் முடிக்கப்பட்டதா இதனுடைய நிலைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிய ஒரு ரிசர்ச் ஒரு ஆராய்ச்சி உள்ளத்தில் வாஸ்தவமா அடுத்தது குழந்தை பாக்கியத்தை பெறக்கூடிய அளவுக்கு இவருடைய கற்பப்பையில் அந்த தன்மை இருக்கிறதா அல்லது வேற எதுவும் இடைஞ்சல் இருக்கிறதா என்று பார்த்தா மருத்துவத்தில் நல்ல பதில்கள் கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் காலம் போகல நம்ம இதுல பயப்பட வேண்டாம் ஒரு தைரியத்தில் என்ன கூப்பிட்டு பார்க்க வந்திருக்கு என்ன பெரிய மனிதரே காலம் அனுப்பிடுவாங்க சிப்பாய் திட்டம் போட்டு வந்திருக்கிறார் யார் குழந்தை பிறக்கும் ஒரு ஜனனம் உண்டு அந்த பிள்ளை என்ன பிள்ளையா பிறக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆம்பளை பையன் தான் பிறப்பான் அந்த பிள்ளைக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் கற்பசாமினே பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு உத்தரவாயிடுது வார பௌர்ணமி போய் அடுத்த பௌர்ணமி அன்னைக்கு என்னை பார்க்க வரணும் நிலமாலையும் முக்கணிகளும் வாங்கி என்னை வந்து கும்பிடும் பொழுது மடியில் நான் ஒரு கனியை போடுவேன் அதுவே குழந்தையாக தோன்றும் இந்த மக்களே செல்வாக்காரி எல்லாருக்கும் ஊதியை கொடுத்து விட்டு ஒன்று மட்டும் கையை பிடிச்சிக்கிட்டேன் பார்த்தியாரே ஏன்னு தெரியுமா ஏன்னு தெரியுமா குழந்த பிறக்குன்னு சொல்லுதாங்க சாமி கீமின்னு சொல்லுதாங்க ஏதோ போவோம் பார்ப்போம் என்னதான் நடக்குன்னு பார்த்துருவோமே அப்புடின்னு ஒரு அரவுற மனசு உன் உள்ளத்தில் இருக்கிறான் இன்னையிலேருந்து அதை தூக்கி தூர எரிஞ்சிரு சரணாகதியாக நான் பேர் ஜெயிச்சிருவேன் பிடிப்பாமலா கட்டிக்காரம் இல்லையா காஞ்சிபுரம் நிற்கிறவங்க எல்லாம் வந்துருங்க இது யாரு இது யாரு அது யாரு இடம் சம்பந்தமாக மனக்குழப்பம் உடைய வழக்கு யாருக்கு அதுல இன்னொருத்தன் தலையிட்டு உங்களுக்கு அது கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை உருவாக்கி வச்சிருக்கு அப்படித்தானே அதுல அவனை வகையாரவாக கொண்டு வந்து உங்களுக்கு அதை முடிச்சு தந்தா போதும்லாம் கால் நின்றுவாங்க குடும்பத்தோட எண்ணின எண்ணமும் போச்சு அவார தொழிலும் போச்சு பண்ணின பயிரும் போச்சு பழையும் பால் பொருளும் போச்சு சுங்கமும் துணையும் போச்சு சுடுசோறு நெய்யும் போச்சு செண்பகம் பழுப்பாச்சு நீ செருப்படி நெருங்கலாச்சு வாங்க பக்கத்துல குற்றம் யாரு மேலன்னு பார்த்தேன் நம்ம அறியாமையினால் ஏற்பட்ட விளைவு அறியாமையினால் ஏற்பட்ட விளைவு இடத்து பத்திரத்தை இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாமா என்னம்மா அப்படி கொடுத்த மகான் யாரோ அந்த இருக்காரு இந்த பெரிய மனிதன் அவர் விவரம் இல்லாமல் இன்னொருத்தர் கொடுத்துட்டாரு அவன் இன்னைக்கு அதை பல மடங்கு ஆக்கி உரிமையாக்கி உங்களெல்லாம் ஆண்டி ஆக்கி விட்டுட்டான் அவன் மனசை திருத்த முடியுமான்னு பார்த்தேன் மூணாவது கை மாற்றி வச்சிருக்கான் பத்திரத்தை அப்போ எப்படி நம்ம மாத்துறது கோர்ட்டில் முடியாது ரிஜிஸ்டர் பண்ண நில உடைமை பதிவகத்தின் மூலமாக சட்டத்தையும் மாற்றிக்கிட முடியாது அப்போ கருப்புசாமி எப்படியாவது வழிபகுத்து தரணும் பணம் தான் கிடைக்கும் மண்ணு கிடைக்காது பணம் வேணுமா இடம் வேணுமா பணம் போதும் காலம் விட்டுவாங்க ஒரு சேர் வாங்கி கொடுப்போம் என்னப்பா
அந்த காலத்தில் கையெழுத்து போட சொன்னால் யோசனை முடி தான் கையெழுத்து போடுவாங்க ஆனால் இவர் விவரம் உள்ள மாதிரி தான் யோசனை பண்ணாமல் நல்லா கையெழுத்து போட்டிருக்காரு நல்லா எழுதியிருக்காரு பார்த்தேன் யாருக்குமே உரிமை இல்லைன்னு ஆயிடுதுப்போம் எப்படியாவது அவன் மனத்தை நான் கொண்டு போய் பிடிக்கிறேன் கொஞ்சம் கண்ட முடி உட்காருங்க பார்ப்போம் அவன் இருக்க இடத்துல ஒரு மில்லு இருக்கு உங்க இடத்த முதல்ல வாங்கினானே அவன் இருக்கிற வீட்டு பக்கத்துல ஒரு மில்லு இருக்கு என்ன மில்லு ரைஸ் மில்லா பிளவர் மில்லா ரைஸ் மில்லு இருக்கு மாவரைக்கிற மில்லா அவர் மில்லு இருக்கு கருப்பசாமி பிடிச்சிடலாமா எஸ் அவனுடைய எல்லைக்கு போற வழியில சடை விரித்த முனீஸ்வரன் இருக்காரு அவனை ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு இழுத்து கொண்டு வந்து உங்கள்கிட்ட மாட்டி விடுதேன் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பங்கு கிடைக்கிறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் கால் வந்துட்டு வரலாம் என்னப்பா ஆட்டோ வரலாம் மக்களே இதற்கிடையில் உங்கள் வீட்டுக்குள்ள மூதேவி தான் குடியிருக்கை தவிர மகாலட்சுமி இல்லை ஆனால் வீட்டில் எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சது மாதிரி ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு பிரம்மை உங்கள் உடம்பில் இருக்கு வாஸ்தவமா அந்த கட்டுகளை அவிழ்த்து இன்னையிலிருந்து உங்களை உச்சிஷ்டமாக வாழ வைக்கிறேன் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சொத்தவும் நான் வாங்கி தந்துடுறேன் இந்தா எல்லாம் நடக்கும் வேற என்னவா வேணும் அவன் குடிய நிப்பாட்டதுக்கு மூணு வாரம் காலம் அவகாசம் இருக்கு ஆமா அந்த விஷயத்த பேசுறதுக்கு பௌர்ணமி அன்னைக்கு வாங்க வெற்றி ஆக்கித்தாரே ஜெயிச்சுட்டாரு அந்த வேலையை நான் உரிமையா கிடைக்குமான்னு பார்த்தேன் கொஞ்சம் கண்ண முடிங்க அவனை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்றேன் நான் சேர்த்துரும் அவனை நிரந்தர உழைப்பாளியா சேர்த்தாச்சு போகலாம் நீங்க சந்தோஷமா இருங்க அவ்வளவுதான் இந்த கேள்வி இன்னைக்கு கேள்வி இவ்வளவுதான் அது இப்போதைக்கு கிடைக்காதுடா ஒரு மாசம் ஆகும் அதே காஞ்சிபுரத்து எல்லை தன் பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையை பற்றி கேட்க வந்தவன் யாரப்பா கால் வந்துட்டு வரலாம் என்ன பிள்ளை ரெண்டாவது பையனை பற்றி என்ன கவலை அவனுக்கு எதுவும் கேஸு வழக்கு எதுவும் ஏற்பட்டுருமோனு நான் கொஞ்சம் பயப்படுறேன் அந்த பையன் உங்களுக்கும் இருக்கலோ காலை வந்துட்டு வாங்க என்ன செய்ய முடியும் காப்பாய் சென்றால் போதும்லா வாங்க சீக்கிரம் அவனுடைய போட்டோவும் பெயர் நட்சத்திரமும் கோயிலில் கொடுத்துட்டு போ பக்கத்தில் வா ஜெயிச்சு தாரேன் வைரமாக இரு எப்படி இருக்கணும் வெற்றி உண்டு நல்லா இருக்கு காப்பாய் தாரேன் போட்டோவும் வெற்றியும் கர்பசாமி ஆமா அமெரிக்கா என்ன திடீர்னு பேரிக்காங்க அமெரிக்கா அது அமெரிக்கால இருந்து வந்திருக்கவங்க வாங்க அமெரிக்கா அமெரிக்கா கண்ணன கண்ணன கலங்குது ஆற்றங்கரை ஓரத்திலே அங்கு நின்ன உருவமா அழகழகா பருவமா நேற்றிரவு வந்தவனா நிறைஞ்ச இன்பம் தந்தவனா கிழவந்து கும்பிட்ட காயப்பட்டுருச்சுன்னா வந்துட்டீங்களா சென்னை அங்கேயே நிலுங்க அங்கேயே நிலுங்க மகனை பத்தி கேட்க வந்தது யாரு சென்னையிலிருந்து மகன் பையனை வா 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 என்னடா கேட்கணும் பையனை பத்தி கால் ஒன்று வா தண்ணீர் சுடுவதுன்னு மற்றவங்க அமைதியா நிலுங்க அப்படியே இன்னொரு தரம் அப்பா மெட்ராஸ் கூட்டம் கடுமையாலாம் இருக்கு 
பக்கத்தில் தான் உன்னுடைய கட்டுமனையாகிய வீட்டுக்கு நான் போகும்போது அதனுடைய அருகில் எல்லையில் விநாயக பெருமான் இருக்கார் யானை துதிக்கை கொண்ட விநாயகர் உன்னுடைய மகன் இதனால் வரை தெளிவாக வாய் திறந்து பேசல அந்த மகனை பேச வைக்க முடியுமா முடியும் மூணரை மாதம் கழித்து பௌர்ணமிக்கு அழைத்து வருகிற பொழுது அதுக்கு விளையும் வெற்றியும் கிடைக்கும் காலம் வரலாம் காப்பாய் தர சென்னை மாநகர் மனைவியை பற்றி வருத்தம் அடைந்த மகன் யார் மனைவியை பற்றி வருத்தம் அடைந்த மகன் சென்னை மாநகர் மனைவியை பற்றி வருத்தம் அடைந்தவன் யாரே மனைவியை பற்றி வருத்தம் அடைந்தவர் யாரு சென்னையில இருந்து வந்திருக்கீங்க வார வாரம் அங்கேயே சொன்ன வெளியே வரணுங்களா நிக்கிறவங்க ஒரே லைனா மலை சாய்ந்து போனால் சிலை செய்யலாகும் மனம் சாய்ந்து போனால் என்ன செய்யலாகும் உன் கட்டுமனைக்கு போய் பார்த்தேன் சிவனும் பார்வதியும் அந்த வீட்டில் குடியிருக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ சில ஆண்டுகளாக சில ஆண்டு நான் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குள்ள அவருடைய மனநிலைகள் தடுமாற்றமாகி முன்னுக்கு பின் முரண்பாடான வார்த்தைகள் வீட்டுக்குள்ள நடமாடுது சைக்காலஜான ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்குமா அல்லது பிரெயின் சம்மந்தமான குழப்பம் இருக்குமா இல்லை வேற எதுவும் வேவரிங் சம்மந்தமாக ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்க் ஃபார் லைன் வேற எதுவும் செய்வன விவன கோடாரால் குழப்பம் நடந்திருக்குமா அப்படிங்கிற பல்வேறு கேள்விகள் உன் உள்ளத்தில் ஓடுது உண்மையா இல்லையா கால் ஒன்று வரலாம் அவளை சரி பண்ணி தந்துட்டா போதுமா சரி எப்பங்க கூட்டு வருவாப்பா அடுத்த பௌர்ணமிக்கு போனால முதலாளுக்கு கூட்டு வந்துரு அந்த கல்யாணம் வரக்கூடிய பங்குனி மாதத்தில் நடக்கும் அடுத்து வந்து கேட்டுக்கொள்ளாத நல்லா நல்லா அதே சென்னை மாநகர் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமான டாக்குமெண்ட்ரி யார் என்ன வச்சிருக்கா கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமான பணி வச்சிருக்க ஆன்லைன் பணி என்ன பணி வச்சிருக்க வா 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 இந்த சைடில் வழி விட்டு நினைங்க போகிறவங்களுக்கு வர சொல்லுங்க ஒரே சைடா நின்னுங்க வாமா வாமா சின்னம்மா வயசு வந்த பொண்ணம்மா ஒரே ஃபேமிலியா அது யாரு உன்னுடைய அம்மா பரவாயில்லைய நல்லதொரு குடும்பம் வாங்க பக்கத்துல பல்கலை கழகம் பக்கத்துல வரலாம் உட்கார முடியாது உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு போய் பார்த்தேன் இரவெல்லாம் ரொம்ப முடிப்பா இருக்கு உறங்கவே மாட்டீங்களா கஷ்டப்பட்டு தூங்குற மாதிரி இருக்கு ஆனா அதுக்கு இவனுடைய உடல் அமைப்பு சாரணமாக உனக்கு ஒரு கவலை இருக்கு வருத்துவமா என்னம்மா இருக்கா இல்லையா அதையும் உனக்கு சரி பண்ணி தாரேன் ஆன்லைனில் நீ இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு வருத அதுக்கு வேற என்ன ஐடியா பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்த விருத்திக்கு கொண்டு வரணும் அடுத்த ஒரு ரிவியூ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வருது செட் பண்ணிடுவோமா கால் அனுப்பிட்டுவாங்க உங்களுக்கு மட்டும் தான் கம்ப்யூட்டர் தெரியும் நினைக்கக்கூடாது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனாலும் உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய உள்ள போராட்டங்கள் நிறைய நடக்கிறது என்னடா ரொம்ப கருத்துவாதங்கள் ஆர்கியூமெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப பண்றீங்களே என்ன காரணம் 
ஒற்றுமையான நிலை இல்லை பெற்றோர்கள் மகிழும்படி உங்க ரெண்டு ரூக்குள்ள மகிழ்ச்சி இல்லை போராட்டம் புலையாட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கு ஏன் அப்படி ஓமேல குற்றமா இவமேல குற்றமா ஓமேல தான் குற்றம் ஓ அவளை குற்றம் சொல்லி இந்த இடத்துல வருத்தப்பட வச்சிட வேண்டாம் அப்படின்னு பக்குவமா பேசுத்தியா இல்லாட்டா நம்ம நம்ம அதான் இன்மான் தெரியுமா உங்களுக்கு படிச்சிருக்கீங்களா குறுந்தொகை படிச்சிருக்கீங்களா குறுந்தொகை குறுந்தொகையில் அருமையான விஷயம் குறுந்தொகையில் அகநானூரில் படிச்சிங்கன்னா கலித்தொகைன்னு ஒரு இடம் இருக்குது கலித்தொகை கலித்தொகை காட்டும் காட்சிகள்னு சொல்லி நாவரர் நெடுஞ்செழியின் அவர்கள் ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் அதில் ஒரு அற்புதமான ஒரு தத்துவத்தை சொல்லுவார் இன்மான் இந்நிழல் இன்மையால் வருந்து மடப்பிணைக்கு தன்னிழல் கொடுத்தளிக்கும் கலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காட்சி இருக்கு படிச்சிருக்கியா நீ அகநானூரில் யாருக்கு தெரியும் அகநானூரெல்லாம் இப்போ அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ரெண்டு மான்கள் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது வெயில் அடிக்குது இன்மான் சொன்னா இனிய மான் என்பது பெண்மான் வெயிலினுடைய மிகுதி தாங்க முடியாமல் அப்படியே துழண்டு விடுதான் உடனடியாக அதுக்கு நிழல் வேணுமே என்று நினைத்து ஆண்மான் நிமிந்து நின்றது நிமிந்து நின்ற நிழலிலே அந்த பெண்மான் படுத்து தூயின்றது அது நல்ல தூங்கி எந்திரிச்சு பார்க்கும் பொழுது ஆண்மான் கீழே விழுந்து செத்து கிடந்துச்சான் அது ரெண்டுக்கும் பேர் என்ன அன்புன்னு அர்த்தம் புரியுதா அதான் கலித்தொகை காட்டும் காட்சிகள் தன் நிழலுக்காக தன்னுடைய உடலவே இணைஞ்சிடுது தானம் பண்ணிடுது அதை மாதிரி உங்ககிட்ட ஆயிரம் பிழையான வார்த்தை சுட சுட தோச சுடுறத மாதிரி வார்த்தை பேசுதிய அதில் அவனுடைய உள்ளத்தில் அமைதி குறைவு நிறைய வந்திருக்கு ஆனாலும் ஒன்றை குறையாக சொல்லாமல் அவன் பக்கத்தில் குற்றம் இருக்கிறத மாதிரி அவன் ஏற்றுக்கிட்டான் உயர்ந்த மனம் படைத்த கணவன் மனைவிமார்கள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அதனால் இது ஒரு விஷயமே இல்லை நம்முடைய அறிவால் பொறுத்து கொள்வதுதான் ஆனால் இப்போ ஒரு ஆறு மாதமாக நம்முடைய தொழிலில் கொஞ்சம் டிராபேக் வந்துருச்சு இதில் கொஞ்சம் பண நஷ்டமும் ஏற்படுறது கொஞ்சம் கடன்களும் கிடக்கு இவைகளிலிருந்து விருத்தி ஆகிறதுக்கு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணால் சரி வரும் அப்படிங்கிறத பிளான் போட்டு பார்க்குறீங்க ஒன்றுமே மண்டையில் ஓட மாட்டுக்கு யாருமே அதுக்கு ஹெல்ப்பான ரூட்டு கொடுக்க மாட்டுக்காங்க அதுக்கு ஒரு வழி வேணும் என்பது தான் உங்களுடைய கேள்வி கால் ஒன்றுவாங்க சமயம் ஓ வருத்தப்படக்கூடாது எல்லா பிள்ளைகளும் நல்ல பிள்ளைகள் தானே அதனால இப்போ இன்னைக்கு தேதி எத்தனைடா ஆங்கிலத்துக்கு பதினேழு அடுத்த மாதம் பதினேழாம் தேதி கூட ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு அமௌண்ட்டும் கிடைக்கும் ரூட்டும் கிடைச்சிரும் வெற்றியாக்கி தந்துருவேன் நல்ல சூப்பராக பிஸ்னஸை ஓட்டுங்க அசதி தந்துருதேன் பொதுமலாம் உனக்கு வேற என்னடா வேணும் அந்த வழி நீ வர்றதுக்கு முன்னால் என் நெஞ்சை பிடிச்சேன் நான் டெக்குன்னு எல்லாரும் நினச்சிக்கிட்டாங்க எனக்கு தான் நெஞ்சு வலி இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சாங்க எனக்கு நெஞ்சு வலி இருக்கு உண்மைதான் நான் ரெண்டு ஸ்டென்ட் வச்சிருக்கிறேன் ஆனால் உனக்கு உன் காட்டை பற்றி ஒரு சந்தேகம் இருக்குடா உள்ளத்தில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை வால்வலியும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துட்டேன் தைரியம் மாறுடா வெற்றி மாறக்கூடிய என் பிள்ளைக்கு கருமசாமிக்கு இதை நினச்சி ஓயாம சிந்திக்காத உன் மங்கள குங்குமத்துக்கு பெலம் ரொம்ப கூப்பிடு கருமசாமியே நல்லா இருடா மக்களே <laughs> அடுத்து <laughs> 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 கடைக்கு 
செல்வாக்கிறேன் <laughs> பிரம்மகுமாரிகளை பற்றி எதுவும் கேள்விப்பட்டீர்களா பிரம்மகுமாரி வழிபாடுகளை பற்றி தெரிந்திருக்கிறீர்களா அந்த குரு மார்க்க வழிபாடு யாருமா அந்த குழந்தை நல்லா சாப்பிடுங்க உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் அப்படியா சரி என்ன வேணும் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போர்ட் சொந்தமான விஷயத்தில் கொஞ்சம் பணங்கள் லாஸ் ஆகிருக்கு உங்கள்கிட்ட வாங்கக்கூடியவங்க இப்போ ரெண்டாம் தரம் உங்களை தேடி வரமாட்டுக்காங்க அவங்கள சரியாக வர வச்சு தந்தால் போதுங்களா ஒன்று இடம் மாற்றம் சரியாகுமாங்கன்னு ஒரு சிந்தனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வேண்டாம் இதே இடத்துல நான் நடத்தி தரேன் கால் ஒன்று வரலாம் இப்போ புதிய தொடர்புகள் வருகிறது அதில் சில பேர்களுடைய வழியை உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஆக்கி இன்னொரு எக்ஸ்போர்ட்டை நான் உருவாக்கி தரேன் இதுலேயே அடிச்சலாம் செம்மையாக்கி தந்தால் போகலாம் இப்போதைக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா சம்மந்தமான சிந்தனைகள் உள்ளத்தில் லாஸில் இருக்குது அதை வெற்றியாக்கி ஜெயிச்சு தரேன் கண்ணம் போடுங்க ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு இந்தாப்பா அங்கத்தில் எந்த பங்கமும் இல்லாமல் காப்பாய் தரேன் வாழ்க மகனை வாழ்க அப்படியா அதே சென்னை மாநகர் உடலில் அறுவை சிகிச்சை செய்தவன் யாரப்பா வா என்ன அறுவை சிகிச்சை வெரி குட் கலந்து வரலாம் நீங்கள் வயிறு இவரு காற்றுக்கு முதலிடம் கொடுப்ப ரெண்டாவது வயத்துக்கு கொடுப்போம் என்னப்பா வேணும் கொஞ்சம் கண்ணை முடிக்கலாம் பார்த்துக்கிறேன் கருப்பசாமி அந்த வீட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் அரவம் அதாவது ராகு சம்பந்தமான பாதிப்புகள் இருக்கு அதனால உடல்ல ரண வேதனைகளும் அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடிய குறைபாடுகளும் சுமார் மூன்று ஆண்டு காலங்களாக தொடர்ந்து விடாத பிரச்சனையா நடக்கும் அவைகளை தீர்த்து ஆயுளுக்கு பங்கம் இல்லாம காப்பாற்றி தந்தா போதுமில்லா இப்ப ஒரு பிள்ளை கடன் பட்டு கொஞ்சம் மனவேதனை அடைஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் பணங்கள் நஷ்டம் ஆயிருக்கு ஜெயிச்சு தந்தா போதுமில்லா காப்பாற்றி தரேன் காலம்னு வரலாம் உள்ளிருந்து விளையாடுகின்ற ஈசனை உன் முன்னின்று வைத்து உன்னை முன்னேற வைக்கிறேண்டா இந்த மகனே என்னாலும் என் அருள் பெற்று ஆனந்தமாக இருப்பாய் வாழ்க சிவாய நம்ம என்று சிந்தித்திருப்போம் வைகாசி விசாகத்துக்கு பின்பு நம்ம வெற்றிகரமாக செய்வோம் புனிதமடைவோமாக வாழ்க அதே சென்னை மாநகர் கல்யாணத்தை பற்றி மனம் நொந்து கொண்டவன் யாரப்ப கல்யாணம் முடிக்கணும் எனக்கு உனக்கு கல்யாணம் முடிக்கணும் மாடா வா பொம்பளை பையா ஆம்பளை பையன கூப்பிடுறேன் ஆம்பளைங்க கல்யாணத்தை பற்றி கேட்க வந்தது யாரு 
அப்படியா நான் அவனே வந்திருக்கான் உனக்கு கல்யாணம் ஜெயிச்சாடா கால் நின்றுவா உனக்கு கல்யாணம் ஜெயிச்சாடா ஆ முடிக்கல சரி தாடி வச்சு ஒன்றுக்கு சொல்லுவோமாடா சொல்லுமோ சொல்லாண்டம்மா வெறி குடி என் பிள்ளைடா நீ இன்னொருத்தர் கால் நின்றுவா மணியத்தனை கருபசாமிக்கு நல்லா உட்கார எதுக்கு முடியாத உட்கார்ந்தா கண்ண முடிக்கா உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் ஓராண்டு காலங்களாக தொழிலால் மன உபாதையும் வேதனையும் இருக்கு ஒரு இடம் சம்பந்தமான மண்டையில குழப்பம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போதைக்கு ஸ்திரீ வசியம் குறைவு அதனால அந்த வசியத்தை உருவாக்கி கல்யாணத்தை நடைத்திருந்தா போதும்லா கால் அனுப்புவா பெண்ணு எங்க சாமி இருக்கு நான் போய் நேரம் பார்த்துடலாமா கெட்டிக்கார பெயர் நல்ல ஸ்பீடா இருக்கா சென்னை மாநகருக்குள்ளே உனக்கு பெண் இருக்குடா மேட்ரிக் மணியில் உனக்கு வந்து சேரும் கரெக்டாக தை மாதம் முப்பதுக்குள்ள இதுதான் பொண்ணுன்னு நிர்ணயிச்சு தரேன் நல்லா இரு எல்லாம் வெட்டியாக்கி தரேன் கூட வரேன் ஜெயிச்சுக்கா நல்லா இருக்கும் என்ன கடையை ஜெயிச்சு தரேன் கையில் என்ன வச்சுருக்கேன் காசு பணம் வெட்டியாக்கிட்டேன் நல்லா இருக்கும் கொண்டு போய் வை படிப்படியாக முன்னேறு நல்லா இரு கருப்பசாமி ஆமாம் அப்படியா அதே சென்னை மாநகர் ஒரு காலு எனக்கு வழி தாங்க முடியல நடக்க முடியல யாரு என்னடாச்சு இது உனக்கு காலில் உடம்பு போலி காது கால உனக்கு ஒரு கால் வலி தாங்க முடியாம இருக்கிறோம் யாரு ஒரு கால் அது யார் அந்த ஒரு கால் என்னது இதுக்க எனக்கு கை வெடிக்காதுக்கு யாராவது மறந்து சொல்லுங்களேன் இன்னொரு தரம் இன்னொரு தரம் பெரிய பாளையத்தம்மா எங்க இருக்கு போய் கும்பிட்டு இருக்கீங்களா உன்னுடைய கட்டுமனைக்கு நான் போய் பார்த்தேன் வீட்டுக்குள்ள ஆஞ்சநேயர் அனுமானுடைய அனுக்கிரக சக்தி வீட்டில் இருக்கு ஆனா இப்போ இப்போ உன்னுடைய கால் நரம்புக்கு கீழே ஒரு பக்கத்து வலி இருக்க அது வேற எதுவும் கோளாறான்னு பார்த்தேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு வகையான வாதம் இந்த வாதத்துக்கு சரியான மருத்துவத்தை பார்த்து உனக்கு வெட்டியாக்கி தந்தா போதும்லா ஒரு பிள்ளைய பத்தி கேட்கணுமே என்ன வேணும் கால் வந்துடுவா ஆகாய சக்தியிலிருந்து கேட்டேன் ஓப்பன் சர்ஜரி ஆப்ரேஷன் வேண்டாம் லேபர் கோபி கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷனே போதும் அவனுக்கு ஆபத்து வராதுன்னு உத்தரவாயிடுது இந்தா நல்லா ஆகிட்டாரே ஜெயிச்சுக்கா கருபசாமிக்கு பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு பொம்பளை என் தங்கச்சி மகனுக்கு சோம் இல்ல ஐக்கிரவுண்டில் வச்சிருக்கேன் சுகமாயிருவானா பெங்களூர்ல இருந்து ஒரு பொம்பளை வந்திருக்கா என் தங்கச்சி மகனை ஐக்கிரவுண்டில் வச்சிருக்கேன் அவனுக்கு குணமாகிருமா யாருடா அவன் வா வெளியா கால் அனுப்புவா இன்னொரு தர கால் அனுப்புவா ஒரு மகன் இங்க கோயிலுக்கு வந்திருந்தான் என் தம்பிக்கு பிளட் கேன்சர் சாமி பெட்ல படுத்திருக்கான் அவன் செத்து போயிருவான் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க என் பிள்ளைய காப்பாத்திட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டான் எப்படி கேட்டான் காப்பாத்தான் கேட்டான் பதினெட்டு நாள் என்ன தம்பி உயிரோட வருவான் முப்பதாவது நாள் என் கோயிலுக்கு வருவான்டான் அவன் ஆரோக்கியமாகி சர்வ லட்சணத்தோட முப்பதாவது நாள் கோயிலுக்கே வந்துட்டான் அவனே வந்து சொன்னான் குணமாயிட்டோம்னு சொல்லி அத மாதிரி உன் பிள்ளைக்கு உயிர் கண்டமில்லாம காப்பாத்தி எந்திரிச்சு வர வச்சா போதும்லா என்னன்னு பார்த்தேன் இறப்பைக்குள்ள ஒரு புண்ணு இருக்கு சரியா அதை காப்பாத்தி வெட்டியாக்கி தரேன் கால் அனுப்புவா வா மகளே பக்கத்துல வா முந்தைய இப்படி ஆபத்தில்லாம 
உயிரோடு எழுப்பி கொண்டு வர இப்படி வெற்றி ஆகிடுவேன் நல்லா அடுத்த கேள்வி பின்னால இந்த கனியை கொண்டு பிள்ளை கொடுங்க மாளிகைப்பார கற்பசாமி தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி அண்ணா தூத்துக்குடியா தூத்துக்குடி ஆட்டிக்கிட்டு ஒருத்தன் வரானே ஏன்னா அவன் வேலைக்கு ஆள் சேர்த்து விட்டு இப்போ மாட்டிக்கிட்டேன் அதனால கொஞ்சம் ஆட்டிக்கிட்டேன் அப்பதான் வேலைக்கு ஆள் எடுத்து விடுவீங்களா மென் பவர் கான்ட்ராக்ட் ஓகே மேம் கால் ஒன்றுவா ஒரு காலத்தில் ஆற்று மணலை என்னாலும் என்னெல்லாம் அரைச்சு நம்ம பொண்டாட்டி என்ன முடியாது சொல்லி வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு இப்போ ஒரு வார்த்தையில் புரிஞ்சுக்காங்கடா வீணாக பேசாதீங்க இப்போ நீ வேலைக்கு ஆள் எடுத்துக்கூடிய கான்ட்ராக்டில் ரெண்டு பேர் உன்னை குழப்பம் பண்ணிட்டான் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தன் உன்னை கம்பெனி பக்கமே வரவிடாம தடுத்து நிறுத்திருக்கான் அவன் மனத்தை மாத்தி உன்னை சேர்த்து விட்டா போதும்லாம் காலம் விட்டுவான் அப்படியா இவன் குற்றம் இருக்கா இருக்கு சொல்லலாமா மறைச்சு சொல்லு ஓகே வாங்குற பணத்துல கணக்கு கரெக்டா காட்டணும்ல அதுல உன் மேல கொஞ்சம் குற்றம் வந்துருச்சு அதனால அதை மறைச்சு சொல்லியிருக்கேன் அசத்திக்கா ஆளை சேர்த்து விடுவாங்க ஓடு நல்லா இரு